Taxi.在内，共抓获十一名犯罪嫌疑人，我方未有伤亡，行动圆满成功。好，既然任务已经结束了，咱们俩的事儿是不是该提上日程了？什么日程啊？今晚去拍婚纱照啊，你忘了？执行任务时少嬉皮笑脸。别忘了啊。呃，那个，你去看一下那个后备箱吧，说不定里面还有什么其他的证据呢。是。我知道，对于荣誉的牺牲
，你心里这个心结一直打不开。但是那场事故真的不是你的责任，你也不能一直这么自责下去。不要忘了，你现在正在执行任务，这种事情今后千万不要再发生了，要不然太危险了。我知道了。这个是你要的蝎子的全部资料。缉毒支队已经盯了蝎子很久，本来准备这两天收网的，所以我不管你们这个局怎么做，最后一定要把蝎子留给包云海去抓。我们还要从他身上得到更多的线索。明白了。还有，赵南同志现在生死未卜，你能不能想想办法？搜集一些有用的线索，便于我们今后对他的营救。但是，你要在确保自己安全的情况下进行，我们不能再发生任何意外了。放心吧，刘军。那我走了，嗯，多注意。好。老婆不叫我呀，跑完了都。你今天竟然这么早起来跑步啊？太阳打西边出来了。什么叫起这么早啊？我根本就一宿没睡，想你说的那事儿呢嘛。怎么，想明白了？你真的觉得咱们已经没有退路了吗？算是吧。哎，我觉得这么做会不会太冒险了呀？你不做怎么知道呢？把握有多大？不是你今天怎么婆婆妈妈的呀？不是婆婆妈妈，这是咱们出的第一拳，第一拳就得打得漂亮，就得有十足的把握。反正该说的不该说的，我这个身为军师都已经跟你说了啊，具体要怎么做，自己想想。我决定不了，我都想了一晚上了，脑袋瓜子都不转了。我决定，你是军师，你决定，你想办法，想对策，然后告诉我，明白吗？好，等我想好了，我告诉你。还有啊。从现在开始，咱们必须要盯紧蝎子啊！知道了，这不用我吗？学的倒挺快，这不跟你学的吗？我要去买东西了，你去不去？我不去了，好会儿，回去补一觉。行，那你跑吧。跑快一点，我刚比你跑的快多了。你会不会过马路啊你 ？Rice 夫人，哎，我 love you。我跟你熟吗？你就上我车啊？就是那个男的抢我的钱包，快帮我追他，快追啊！啊，不，我根本就不认识你，我为什么要帮你追车啊？你一个大男人，你开这么好的车，追不上一辆摩托啊？我是开这么好的车，我能追上，但我为什么要帮你追啊？你谁啊？好啊，算我求你了，好不好？我全部的身家财产都在上头，拜托拜托拜托！我今天真的是做好人好事啊，我真是。安娜。他在那儿。我说你啊，是不是看到漂亮的女孩子都会搭讪啊？啊？啊？不回答我就当你是默认了。不过说起来，咱们俩是挺有缘的哈。哎，村子那么前面了，你别跟我说话嘛，认真追行不行？大车连个摩托车都追不上，行不行啊你啊？哎，我真是问你一句，你回我十句啊？什么行不行的？你看我怎么把他追上
，那你就加油啊！快赶紧的。情况，叫车没油了。刚才还说男人是没有不行的，现在就是不行。喂，车没油了，关我什么事儿啊？难道我能提前预料你上我的车，提前给你加满油啊？那你现在给我报警啊！我所有的钱、卡、东西全在钱包里。跟你说话呢。哎，你自己跟警察说吧。警察同志，你好，你严重超速，并且连续闯了几个红灯，请出示驾驶证找不到呢。哎喂，去哪儿、啊？你不会打算走完吧？嗯、那这样，你背我。我刚才追他们追的，我腿好酸啊。我刚刚因为你啊，车被拖走了，还扣了分你现在还让我背你，做梦吧你！你还说呢？那我包呢？要不是你刚刚放他走了，我包现在还在我手上呢。你这小姑娘长得也挺不错的，怎么人这样啊？你这大男人长得也挺好的，怎么人也这样呢？我现在开始怀疑了，你跟他们是不是一伙的？我跟他们一伙。你呀、啊，现在应该去找抢你包的那个人，而不是在这儿找我，你知道吗？我不管，要么你还我包，要么你背我走。不是，我凭什么要背你走啊？有点饿了，我想吃巧克力，去给我买去、啊。你怎么才回来呢？我以为你不回来了呢。我这人，说话还是算话的。哎，巧克力，谢谢。你开玩笑吧？你开那么好车，你就给我买这五条？车就别提了，租的。嗯，好久没吃巧克力。嗯，开心了？嗯，还可以，百分之三十吧。行，那你慢慢吃，慢慢喝，我先走了。我没行李，我也没钱，你把我丢在这里，好可怕、啊！没钱是吧？来来来来来！没了，只有两百。这些钱足够了。什么意思啊？先生，是你们叫的车吗？啊，师傅，等一下啊，他叫的。师傅。
，我没有，不是我。我帮你叫的车，你爱走不走啊？走了，那万一我再遇到危险怎么办啊？放心吧，中国比国外的犯罪率低多了，怕什么呀？喂，你怎么这样啊？就不要让我再遇到你！永远不会再见了啊！哎呀，你可太有意思了，让一个姑娘缠了一天，自己还贴了二百块钱的车马费，连个微信都没要着啊！穆青，你这么聪明的人，不会做这种赔本的买卖吧？说实话，这姑娘是不是长得有点丑啊？不是你有完没完了？没你漂亮行了吧？蝎子那边有什么动静？咱先不说蝎子的事儿，我想问你一个问题。咱们认识这么久了，从来没有见你身边出现过一个姑娘。你不会是心里有人了吧？哎呦喂，没事儿。你要是真有也没关系，你告诉我，我才知道以什么样的方式来帮你。管好你自己啊！你干嘛呀？我这什么呀？这都是刚敷的面膜，三百块钱一张呢。你怎么回事？不是刘医生，你能不能正经一点啊？现在咱们在集团里能不能更上一层楼，就看这次怎么对付蝎子了。你怎么不着急了呀？我怎么不着急啊？黑天，你干嘛呀？你不是平时挺冷静的吗？今儿急什么急呀、啊？我让小丽他们跟着蝎子呢，人家蝎子是一老江湖，打一枪换一地方，存货的地点这么好找啊？再说了，非得什么人赃并获，我们又不是警察，蝎子只要一露面。直接做掉，完事儿，哪儿那么麻烦啊？按照我说的做，我自有我自己的道理。好，按你说的做，你最有道理，大道理，特别有道理，行了吧？这可惜了，这干什么去啊？缓解一下紧张的压力，我自己出去喝一杯，行吗？谁呀、啊？耿弟啊！哎，您吩咐。好，好，没问题。哎哎，耿弟再见。吴先生找你啊？爹从来没有给我打过电话，他让我们去石库桥派出所接一个人。谁啊？哎，谁啊？赶紧回去换衣服，边走边说。只说了让我们去接一个姑娘，明天中午眼睛叔再来把她给接走。什么姑娘？别看见美丽的姑娘就走不动道。哎，他跟欧先生什么关系啊？没说，但这么年轻，这么漂亮，据我分析，他应该是干妈。别据你分析啊，你问清楚了呀。你敢问去啊？跟他让我们干什么就干什么，哪那么多废话呀？走不走啊？走。又上哪儿接人不行啊？非得在派出所门口，心理素质还是差。
是那个吗？好像是，我下去看看。我是李若生，欧先生让我们来接你。终于来了，下来呀、啊，给干妈打个招呼。谁是你干妈啊？我长这么年轻，我当妈了吗？欧先生是我干爹。啊？他什么时候弄个干儿子啊？快点。现在知道来接我了，早几个小时你死到哪里去了？你俩认识啊？他就是我之前跟你说的那女孩，就缠着你的妞啊，这不长得挺好看的、啊，你说什么妞不妞啊？而且谁缠着她了？分明就是她让那个贼给跑了，害我什么钱包什么钱都没有，身无分文，在这里过了半宿，跟几个醉汉在一起，我的一身臭死了！你倒好了，把我送进出租车里，一走了之啊！这就是你的不对，一点都不知道怜香惜玉，是吗？他，你们俩一伙的对吧？我看你也不是什么好东西。我告诉你们俩，我今天就算用脚走，走到我爸家，我也不上你们俩的车。哼，差点给忘了，一百、两百还你，还有这个。还你，还你，送给你了。好，谢谢谢谢。他刚刚说什么？他说他不上我们的车，不是这一句。他说他用自己的腿走到他爸爸。爸爸，他不会是干爹的女儿吧？你把车开过来啊，我去追他。我告诉你，穆青，你太上事儿了，太上大事儿了。巧克力不够好。欧小姐，放手！你要跟我回去，这是我们的工作。你谁啊你？我认识你吗？我凭什么跟你走？放手！下午的事情呢，是我做的不对，我给你道歉。我告诉你，我可是一个女孩，你再不放手，我把事情给闹大了。我只是觉得你堂堂欧家大小姐的身份，你在这马路上这样叫，多丢人啊！如果你觉得我之前的道歉呢没有诚意，那我现在再正式给你道歉一次，对不起。道歉如果有用，那我去杀人放火就好了。你都不知道，刚才有个男人一嘴吐到地上，差一点喷得我满身都是。我也真可怜，我好不容易回国了，我连家都回不了，然后我爸就派了你们两个坏人来接我，我怎么这么命苦啊？欧小姐，你就别难过了，要不然你骂我也行，打我也行，就把我当了一个出气筒。怎么解气怎么来，好吧？来了。你想，这种时候看到女孩子哭，不都是应该把肩膀借人家用一下吗？肩膀啊，这个不可以。为什么不可以啊？委屈了是吗？觉得我不够漂亮，还是嫌我一身臭啊？我我不是这个意思啊，不是这个意思。哦，我知道了，觉得自己的肩膀金贵，这不是怕占占您便宜吗？那我来看看你的肩膀有多金贵啊！呃
检测呢，你就是个钢铁直男，单身对吧？不过，我挺喜欢的。谢谢夸奖。哟，干儿子来了。大姐别误，刚才误会了，赶紧上车吧。上车可以，你不是要道歉吗？你请我吃顿大餐。嗯，大餐没问题，那就等你的表现喽。干儿子啊，快来，帮干妈开车门。大姐，我错了，你别这么说我，我这被安全带给禁锢住了，身不由己，赶紧的，帮大小姐开门啊。好，来来来来来，请。这就是你所谓的大餐吗？你不知道我在国外每天吃那些西餐，就想着回来的时候，早上吃豆腐脑、油条，中午重庆火锅，晚上吃海鲜跟烧烤，咋了？哦，喂喂喂！餐厅选的好，给你点个赞。嗯，萝卜，萝卜甜的。啊？哎，方哥，你这儿有没有不甜的饮料啊？哎呀，两个不就买的。那我去那边给他买吧，看看有没有超市。你先吃。哎哎哎，你不是不喝这甜的饮料吗？我改变主意了，还是不这样。我怎么能争取跟你独处的时间啊？我这，跟我独处干嘛呀？这是。给我正式的自我介绍一下吧。好。我叫穆青，你还想知道什么？我是欧可欣，很开心认识你。这回回来的救赎爷啊，受宠若惊。你在国外待了很多年了。嗯，几十年了吧。待了这么多年啊？那你还一直在讲国语啊？我和我妈之间都讲国语啊。哎，再说了，法国也有中国人，好不好？那你中间都没回来过？你问这干嘛？随便问问。聊聊你吧，你跟他都帮我爸做事啊。看你们两个的车都挺好，领导阶层。留学生算是，我不是。什么叫算是啊？他是你父亲的干儿子，我就是给他打工的。胆儿够肥，你让你领导去帮你买东西啊？啊，我们俩的关系呢，比较复杂，不是你表面看到那样。复杂。大姐来，我也不知道你喜欢喝凉的还是热的啊，我就一样给你买了一瓶。哎，这个还有矿泉水，爱喝哪个喝哪个。真贴心。哎，刘生。来吧，还是你懂我。那废话，你喜欢喝豆奶啊？啊，怎么了？你连他喜欢喝豆奶你都知道啊？我们俩这样的关系吧，何止知道他喜欢喝什么样的奶，他身上什么地方有疤，什么地方有痦子，我门儿清。你说这小姑娘会跑干爹那儿去告我们的状，说我们坏话吧？咱们带她出来，还带她吃饭，应该不能吧？你把人家给得罪了，大哥，人家娇滴滴的大小姐哪进过局子啊？而且根据我的经验来分析，一般长得好看的女孩。心眼儿都小，都会记仇。你对他了解多少？我上哪儿了解去？我就听说干爹有个女儿，都没见过。还听说
他三年前好像出了一什么事故，别的我又不知道了。什么事故、啊？我上哪儿知道去啊？别的都别管了啊！明天咱们把这烫手的山芋一扔，拜拜，再见。但是我就怕明天我会舍不得，毕竟颜值还挺高的。想哪儿去了你？自己造的孽，自己去解决。太好了！孙姐，昨天晚上说叫我借银行卡要网购，我借给他了吧？你知道他花多少钱吗？多少钱？五百？五千？这是你自己做的孽，你要不再去拦着他，我们就快破产了啊！哎，你们两个在那里嘀咕什么呢？快过来帮我看一下这个，快来啊！你看看这个好看吗？适不适合我爸？他应该会喜欢吧？你喜欢这个？嗯。哎，大小姐，一会儿呢有车来接你，你喜欢这个东西啊，我帮你办。货到了之后，我亲自给你送过去，可以吧？我看明白了，你们俩现在是要赶我走？绝对没有那个意思啊，大小姐。是这样的，我们两个人呢，财力有限。你说你要是把我们给整破产了，没钱了，怎么带你出去逛吃逛吃？是不是这个道理？财力有限啊，那就可惜了。本来呢，我还想，你们俩对我这么好，我要在我爸面前好好的美言几句，看他会不会也对你们这么好。不过，财力有限就算了。虽然说我们财力有限，但是我们两个人绝对不是那种小气的人。大小姐，你看上什么，你就往购物车里拖，我就负责帮你清空购物车就完了嘛，多大点事儿？想到，哎，不过这个巴黎今年新款的坤包，刚在网上找了好久啊，就是没有，真奇怪。没事儿。时尚界里，我多少还是认识点人的。我我我我电话在屋里，我这就去给他打个电话。可以呀、啊，哎呀，来看看这个，哇，这个也好，这个也好。这若生说的果然没错啊，你真是个记仇的人呢、啊。哎，你可不要小人之心夺君子之腹，我这是在报答你。要不是你，我现在不还流落街头吗？所以，你一口气花掉五十万是在报答我？嗯，我是个知恩图报的人呢、啊，而且这只是开始呢。你不知道，你把我照顾的越好，我爸爸会给你的更多。听李若生说，你还没见过我爸，而且你们俩最近很希望可以见到他。若生说的，谁说的不重要，重要的是我可以帮你。啊，真的，你只要好好照顾我的话，你想要什么，我都可以帮你达成。大小姐，您真的。谁啊？欧小姐在吗？眼镜灯她要来接她。
来着？可以啊。不客气。不知道开门啊，一点眼力劲儿没有，怎么叫你？谁跟你狮子天天想着朋友啊？真是。你们俩干嘛？不去啊？干爹有规矩，他不叫，我不到。嗯。拉倒。慢走啊，大小姐。我告诉你，他回头要是把我们的车告诉干爹，我们俩都兜不了。哎，不是不是，跟我没关系啊。接电话去接人的是你，得罪他的人是你，不是我，对吧？我哪得罪他了？你还要怎么得罪他才叫得罪他呀、啊？你把他一个人扔大街上，我没得罪他，你就犟吧啊！这哪叫得罪他呀？这怎么不叫得罪他呀？我根本就上车、啊。前思后想，怎么想都觉得我不应该把我的救命恩人给晾在一边，所以呢，我就回来接你们啦，够意思吧？可是你这么做吧，放心，我爸不会骂我的。我不是怕你爸骂你，我是怕你爸骂我。干爹是有规矩的，不让我们随随便便去见他。你放心，就算他不愿意，我也有办法让他愿意见你们。怎么样，我说到做到吧？啊！你们背着我说什么？就说你总是问一些不该问的问题。我什么时候问不该问的问题了？啊！哎，少南，你可是都听见了啊！是大小姐叫我们去的，不是我们自己要去的啊！放心，有我在。只是定期给我打钱，我连他的联系方式都没有。说到这个，我这么多年没见他，我还真有点紧张呢。紧张什么呀？见到了就好了。说的也是。弄什么东西？弄什么东西？见你干爹。你得注重下形象吧，你别把我发型给搞坏了。完美欢迎回来。是这样，嘛嘛，好久不见。法国回来的就是不同啊。那是。<笑>让叔叔看看。嗯。长大了，比以前更漂亮了。哪壶不开提哪壶。是更漂亮了。<笑>爸爸在二楼书房等你，我带你上去。嗯。你们两个没什么事了，让少兰送你们回去。哎，等一下。他们两个是我的救命恩人呢，我带回来的，连屋里都不让他们去，太没礼貌了。让他们去忙吧。哎呀，没什么好忙的。我我我们就先回去了。别讲了，走了。